শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি বাসায় আছো ভালো আছো যতটুকু ভালো থাকা সম্ভব এরকম পরিস্থিতিতে আমি গত ক্লাসে তোমাদের চ্যাপ্টার নাইনটা শুরু করেছিলাম অলমোস্ট শেষ তা আজকের আমি ওটা শেষ করে দিচ্ছি বিপণন চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিয়ে আমি তোমাদের কিছু কোশ্চেনও দিব আলোচনা করে দিব তো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে কোশ্চেনগুলো বাসায় খাতায় রেডি করে ফেলা ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করা যাক আমাদের ক্লাস আজকে প্রথমে আমি বইয়ের অধ্যায়টা আগে আমি রিভি শেষ করে নিব হ্যাঁ বিপণন আমরা দেখেছিলাম যে বিপণনের বিষয়টা হচ্ছে যে পণ্য বা সেবা উৎপাদিত পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী নিকট থেকে ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌঁছনো পর্যন্ত যাবতীয় সকল কার্যাবলীকে বলা হয় বিপণন তারপরে আমরা বিপণনের কার্যাবলী পড়েছিলাম বিজ্ঞাপন কাকে বলে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব পড়েছিলাম বিপণন বা বন্টন প্রণালী যেটা সেটা পড়েছিলাম আজকে যে অংশটা জানব সেটা হচ্ছে বিক্রয়িকতা বা আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলী বিক্রয়িকতার বিষয়টা হচ্ছে যে বিক্রয়িকতা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তির বা বিক্রয়কর্মী যে ক্রেতা আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা সেটাকে বলা হচ্ছে বিক্রয়িকতা বিক্রয়িকতার বিষয়টা আসলে কি বিক্রয়িকতা হচ্ছে বিক্রয়কর্মী কীভাবে ক্রেতা আকর্ষণ করবে বা কৌশল বা দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে ক্রেতাকে ধরে রাখবে বা কোনো একজন অস্থায়ী ক্রেতাকে কিভাবে স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করবে সেই কৌশলকে বলা হচ্ছে বিক্রয়িকতা এরপরে আসো আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলী আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলীর ক্ষেত্রে আছে যে বিভি একজন বিক্রয়কর্মীর যে গুণগুলো থাকলে একজন ক্রেতা বা ভোক্তা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে সেই বিষয়টা হচ্ছে আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত তাহলে কি কি গুণাবলী থাকতে পারে শারীরিক গুণাবলী মানসিক গুণাবলী নৈতিক গুণাবলী তারপরে কি হচ্ছে এবং অন্যান্য যে গুণাবলীগুলো আছে সেগুলো আচ্ছা তো শারীরিক গুণাবলীর মধ্যে প্রথমেই সুদর্শন চেহারা সুস্বাস্থ্য সুন্দর হাসি এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ যে একজন বিক্রয়কর্মীর অবশ্যই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতে হবে তার সুস্বাস্থ্য থাকতে হবে সুন্দর হাসি থাকতে হবে এগুলো শারীরিক গুণাবলীর ভিতরে চলে যাচ্ছে তারপরে হচ্ছে মানসিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে আগ্রহ আন্তরিকতা যে ক্রেতার কীভাবে ক্রেতার প্রতি যে একটা আগ্রহ সেটা দেখাতে হবে দোকানে যখন ক্রেতা বা ভোক্তা আসবে তখন অবশ্যই তার প্রতি এক ধরনের আগ্রহ এবং আন্তরিকতা দেখাতে হবে সবার প্রতি দেখাতে হবে তারপরে হচ্ছে আত্মবিশ্বাস থাকতে বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী হতে হবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দরকার ক্রেতাদের আগ্রহ মনোভাব আচার আচরণ অনুভ অনুধাবন করার জন্য তোমার বিক্রয়কর্মীর অবশ্যই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে ধৈর্যশীলতা একজন বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে হবে নৈতিক গুণাবলীর ভিতরে আছে সততা বিশ্বস্ততা যেখানে কাজ করবে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার সততা থাকতে হবে ক্রেতা ভোক্তাদের প্রতি তার অবশ্যই কী করতে হবে লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা বা বিশ্বস্ততা পরিচয় দিতে হবে মার্জিত ব্যবহার অবশ্যই বিক্রয়কর্মীর মার্জিত ব্যবহার খুব প্রয়োজন বিক্রয়কর্মী যদি নম্র ভদ্র অমায়িক না হয় তাহলে কোনোভাবেই আসলে সম্ভব না সে কখনোই কোনো কিছু বিক্রি করতে পারবে না ভালো মতো মেলামেশার ক্ষমতা মানে যোগাযোগের বিষয়টা বিক্রয়কর্মীর অবশ্যই বিভিন্ন ক্রেতা ভোক্তাদের সাথে মেশার মতো সহজ গুণাবলী থাকতে হবে খুব সহজে যাতে অন্যের সাথে মিশে যেতে পারে সেটা বিক্রয়কর্মীর একটা বড় গুণ জেন্ডার সচেতনতা নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে বয়স্ক ক্রেতাদের সবার সাথে সে সমান ধরনের ইতিবাচক ব্যবহার করবে বা আচার আচরণ করবে সেটাই হচ্ছে বিক্রয়কর্মীর কাছে একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর কাছে কাম্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী ক্রেতাদের সকল বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে ক্রেতা গ্রাহকগণ কোনো পণ্যের মান মূল্য সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত যদি মন্তব্য করে তবু হাসি মুখে তা কি করতে হবে টেকেল দিতে হবে বা ম্যানেজ করার চেষ্টা করতে হবে আর অন্যান্য গুণাবলীর ভিতরে আছে শিক্ষা অভিজ্ঞতা একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মী অবশ্যই প্রয়োজন শিক্ষা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বিপণন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে বিপণনের কার্যাবলীগুলো যে বিপণনের যে কতগুলো কাজ রয়েছে সেই কাজগুলো সম্পর্কে তার অবশ্যই বিক্রয়কর্মীর জ্ঞান থাকতে হবে হিসাবে পারদর্শিতা একজন আদর্শ বিক্রয়কর্মীর অবশ্যই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও হিসাব রক্ষণের কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় ঠিক আছে কিভাবে কি হিসাব রক্ষণ করবে সেটার বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই গেল হচ্ছে এই ইসের চ্যাপ্টারটা বিপণনের চ্যাপ্টার অনুশীলনের যে প্রশ্নগুলো থাকে অনুশীলনের প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে বারবার বলি যে অনুশীলনের প্রশ্ন কখনোই বাদ দিবে না 
কারণ অনুশীলনের প্রশ্ন বাদ দিলে আলটিমেটলি আসলে তোমার চ্যাপ্টারটার সম্পর্কে যে কী ধরনের ধারণা হয়েছে সেটা আসলে কখনোই তুমি বুঝতে পারবে না তাই অনুশীলনের চ্যাপ অনুশীলনের কোশ্চেন কখনোই বাদ দিবে না বিপণনের অন্যতম কাজ কি বিপণনের অন্যতম কাজ হচ্ছে ক্রয় পণ্যের বিজ্ঞাপন কেন করা হয় পণ্যের বিজ্ঞাপন করা হয় হচ্ছে পণ্যের পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের ধারণা দেওয়ার জন্য এরপরে বলেছে দেখো জনাব রুবেল একজন তরমুজ উৎপাদনকারী উৎপাদিত তরমুজ তিনি নিজেই বহন করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি অন্য পণ্য বিক্রির জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করার চিন্তা করছেন তাহলে উৎপাদিত পণ্য তিনি যদি সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন তার মানে এখানে বন্টন পয়টাও হচ্ছে উৎপাদনকারী টু ভোক্তা মানে ক নম্বর অ্যান্সার তারপরে বলেছে রুবেলের সঠিক বন্টন প্রণালী ব্যবহার করলে কি হবে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে ক্রেতা কম মূল্যে পণ্য পেয়ে থাকবে বিপণন কার্য সহজ হবে তিনটাই হবে এরপরে দেখো সৃজনশীল প্রশ্ন দুটো প্রথম প্রশ্ন বলেছে শুভর দোকানের পাশে একই ধরনের আরও একটি দোকান গড়ে ওঠায় বিক্রির পরিমাণ কমে যায় বিক্রয় বাড়ানোর কৌশল হিসেবে শুভ দেখতে ভালো সদালাপে এরকম একজন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন কিছুদিন পর তার দোকানে বিক্রির পরিমাণ আগের অবস্থায় ফিরে আসে তার মানে হচ্ছে যে তার বাজারে অনেক প্রতিযোগী চলে আসে আর একটা প্রতিযোগী দোকান চলে আসে এবং সে তখন চিন্তা করে যে প্রতিযোগীর থেকে বেশি যদি বিক্রি করতে চায় তাহলে তাকে অন্য কৌশল নিতে হবে সে কী করে একজন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেয় যে দেখতে শুনতে ভালো আবার কথাবার্তায় ভালো সবার সাথে মিশতে পারে এরকম একজন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেন এবং তার বিক্রয়ের পরিমাণ আস্তে আস্তে কি হয় বেড়ে যায় আবার আগের মতো ক নম্বরে বলেছে কি দ্বারা পণ্যকে আকর্ষণীয় করা যায় মোরকীকরণ দ্বারা পণ্যকে আকর্ষণীয় করা যায় প্রমিতকরণ কি প্রমিতকরণ হচ্ছে পণ্যের মান অনুযায়ী মান নির্ধারণ করা এবং মান অনুযায়ী মূল্য স্থির করাকে বলা হয় প্রমিতকরণ এই ব্যাখ্যাটা তোমরা কার্যাবলীর ভেতরে পাবে ওইটুকু লিখে দিবে তাহলেই দুই মার্ক পেয়ে যাবে শুভ বিক্রয়কর্মী নিয়োগে কোন ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করেছেন শুভ বিক্রয়কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই আদর্শ বিক্রয়কর্মীর গুণাবলীর বিষয়গুলো মাথায় রেখেছেন তবে তিনি বেশি যেটা মাথায় রেখেছেন সেটা হচ্ছে যে বিক্রয়কর্মীর শারীরিক এবং মানসিক গুণাবলীর উপর বেশি জোর দিয়েছেন বিক্রয় বৃদ্ধিতে শুভর গৃহীত পদক্ষেপ পদক্ষেপটি মূল্যায়ন করো বিক্রয় বৃদ্ধিতে শুভর গৃহীত পদক্ষেপটি অবশ্যই একটা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে যে আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই যে তার বাজারে প্রতিযোগী আসার কারণে তার বিক্রি অনেক কমে যায় কিন্তু যখনই সে তার নতুন কৌশল অবলম্বন করে একজন নতুন বিক্রয়কর্মী নিয়োগ দেয় তখন কিন্তু আবার কি হয় বিক্রিটা আবার আগের পর্যায়ে চলে আসে তাহলে তার পদক্ষেপ যেটা সেটা অবশ্যই যৌক্তিক এবং যথাযথ হয়েছে এভাবে লিখে দেবে আচ্ছা এরপর দুই নম্বরে বলেছে বড় রাস্তার পাশে আদর স্টোর নামে নতুন একটি দোকান আছে কিন্তু কোনো কারণে দোকানটি বিক্রি ভালো নয় সম্প্রতি দোকানের মালিক সরি সম্প্রতি দোকানের মালিক তার দোকানের পরিচিতি সেবার ধরন পণ্যের মান ও বিভিন্ন প্রকার পণ্যের নাম লিখিত একটি মুদ্রিত কাগজ পত্রিকার হকারের মাধ্যমে এলাকার বাসায় বাসায় পৌঁছে দিলেন কিছুদিন পর দেখা গেল তার দোকানে ক্রেতার সমাগম ও বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে আচ্ছা সে পত্রিকার ভেতরে যেটা করেছে পত্রিকার ভিতরে দিয়ে বিজ্ঞাপন করার চেষ্টা করেছে তার মানে হচ্ছে যে এটা তোমার কি হতে পারে যে বিজ্ঞাপনে আমরা দেখেছিলাম না কি কি উপায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সেটা হতে পারে যে প্রচারপত্রের মাধ্যমে সংবাদপত্র না সংবাদপত্র না এটা হচ্ছে তোমার এটা তুমি দিতে পারো প্রচারপত্রের মাধ্যমে কারণ যেহেতু সে পত্রিকার ভিতরে দিয়ে বিজ্ঞাপনটা করার চেষ্টা করেছে মানে বাসায় বাসায় যে পত্রিকা দেওয়া হয় সেটার মধ্যে সে কি করেছে যে তার পণ্য সামগ্রী গুণাগুণ বৈশিষ্ট্য তারপরে কি ব্যবহার সব কিছু উল্লেখ করে একটা প্রচারপত্র সে কি করেছে যে পেপারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে তো সেটা সেটাকে অবশ্যই প্রচারপত্রের আন্ডারে ফেলা যাবে যদি আর কি তোমাদের এই প্রশ্নটা আসে তাহলে এভাবে অ্যান্সারটা লিখতে হবে আচ্ছা আদর স্টোরে বলেছে যে দেখো তিনি দোকানটি বিক্রি সমতি দোকানের মালিক তার দোকানের পরিচিতি সেবার ধরন 
পণ্যের মান ও বিভিন্ন প্রকার পণ্যের নাম লিখিত একটি মুদ্রিত কাগজ পত্রিকার হকারের মাধ্যমে এলাকার বাসে বাসে পৌঁছে দেন তার মানে প্রচারপত্র প্রথমে বলেছে প্রথম প্রশ্ন বন্টন প্রণালীতে সবশেষে কার অবস্থান বন্টন প্রণালীতে সবশেষে ভোক্তার অবস্থান পর্যায়তকরণ কি পর্যায়তকরণ হচ্ছে যে পণ্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে যখন ভাগ করা হয় শ্রেণীবিভাগ করা হয় পণ্যকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে পর্যায়তকরণ পর্যায়তকরণের ব্যাখ্যাটা তোমরা কার্যাবলী কার্যাবলীর ভেতরে পাবে ওটুকুই যথেষ্ট দুই মার্কের জন্য উদ্দীপকে আদর স্টোরের মালিক প্রচারে কোন মাধ্যমটি বেছে নিল অবশ্যই উদ্দীপকে আদর স্টোরের মালিক প্রচারের প্রচারপত্র মাধ্যমটি বেছে নিল যেটার মাধ্যমে হচ্ছে কি পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে একটা লিফলেট বা প্রচারপত্র ভোক্তাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে মালিকদের মালিকের গৃহীত পদক্ষেপ বিক্রয় বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল মতামত দ প্রচারপত্রের মাধ্যমে যে বিক্রয় বৃদ্ধি করা হলো সেটা প্রচারপত্র যে ব্যবহার করা হলে এটা অবশ্যই একটা বিক্রয় বৃদ্ধির কৌশল এবং এটা অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে তাহলে এইভাবে করে লিখা দেবে তো এই গেল তোমাদের বিপণন চ্যাপ্টারটা এটা শেষ আমি এখন তোমাদেরকে আরও এক্সট্রা কিছু কোশ্চেন আলোচনা করব এখানে দেখো প্রথম প্রশ্নটা বলেছে জনাব ইকবাল তা নতুন দোকান করেছেন সেখানে মহিলা ও শিশুদের জন্য পোশাক পাওয়া যায় তিনি একটি অটো রিকশায় মাইক লাগিয়ে শহরে দোকানের নাম প্রচার করছেন আচ্ছা তার দোকানে বিক্রয় কর্মীও হাসি খুশি ও সুদর্শন ফলে অল্প দিনেই তিনি বেশ ভালো সারা পাচ্ছেন আচ্ছা বিপণন কাকে বলে প্রথম প্রশ্ন বলেছে বিপণন কাকে বলে বিপণন কাকে বলে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে বিপণন হচ্ছে পণ্য দ্র পণ্য বা উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর যাবতীয় কার্যাবলীকে বিপণন বলা হয় এভাবে লিখে দেবে অথবা কেউ যদি লিখো যে এক মার্কের কোশ্চেনের জন্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়কেও বিপণন বলে সেক্ষেত্রেও আমি এক মার্ক দিয়ে দেব যেটা সোজা মনে হয় সেটা লিখবে কিন্তু যখনই বিপণন বলতে কি বোঝো দুই মার্কের প্রশ্নে আসবে তখন কিন্তু অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে আর তখন শুধু পণ্য ক্রয় বিক্রয়কে বিপণন বলে এই কথা লিখলেই কিন্তু হবে না এরপরে আসো পণ্য মোরকীকরণ কেন প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যা করো পণ্য মোরকীকরণ অবশ্যই অনেক প্রয়োজনীয় তার কারণ হচ্ছে মোরকীকরণের মাধ্যমে হচ্ছে পণ্যকে যেমন আকর্ষণীয় করা যায় তেমনি পণ্যকে পণ্যের আকর্ষণীয় করার মাধ্যমে বিক্রি বৃদ্ধি করা যায় তেমনি পণ্যকে বিভিন্ন নষ্ট হওয়া থেকে বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকেও পণ্যকে রক্ষা করে মানে কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পণ্য যাতে নষ্ট না হয় সেটাও কিন্তু পণ্য মোরকীকরণের মোরকীকরণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় তাই মোরকীকরণটা গুরুত্বপূর্ণ এরপরে বলেছে জনাব ইকবাল সাহেব কীভাবে তার দোকানে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন বিজ্ঞাপন কেন গুরুত্বপূর্ণ জনাব ইকবাল সাহেব তার দোকানে পরিবহন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এটা তোমাদের বিজ্ঞাপনের বইয়ের ভিতরে পাবে যে বিজ্ঞাপন কী কী উপায়ে দেওয়া যায় সেখানে দেখবে যে পরিবহন বিজ্ঞাপন নামে আছে সেখানে হচ্ছে যে যখন যাত্রীবাহী বা মালবাহী কোনো পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন করা হয়ে থাকে তখন তাকে পরিবহন বিজ্ঞাপন বলে এরপরে বলেছে যে বিজ্ঞাপন কেন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপন অবশ্যই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত বিজ্ঞাপন কি করছি বিজ্ঞাপন বিক্রয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যর সম্পর্কে ক্রেতা বা ভোক্তা সকল তথ্য জানতে পারে খুব সহজে তারপরে বিজ্ঞাপনের ফলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায় বিজ্ঞাপনের ফলে আয় বৃদ্ধি পায় মুনাফা বৃদ্ধি পায় তো এগুলো হচ্ছে মেনলি বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বা এই কাজগুলোর কারণে বিজ্ঞাপন এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব কিন্তু তোমাদের একটা পুরো টপিকই আছে বইয়ের ভেতরে চ্যাপ্টারের ভেতরে তো ওখান থেকে তোমরা কিছু এখানে অ্যাড করে দেবে পাঁচ ছয়টা পয়েন্ট তাহলেই হবে আর প্রথমের প্রশ্নটা প্রথম তার সাথে যে লেজের প্রশ্নটা সেটা বলেছে যে কিভাবে তার দোকানে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন পরিবহনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আচ্ছা এরপরে ঘ নম্বরে বলেছে জনাব ইকবাল কিভাবে ক্রেতা আকর্ষণ করেছেন ক্রেতা ধরে রাখতে হলে তার কি কি কাজ অব্যাহত রাখা উচিত বলে তুমি মনে করো জনাব ইকবাল কিভাবে ক্রেতা আকর্ষণ করেছেন জনাব ইকবাল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা আকর্ষণ করেছেন পরিবহন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং ক্রেতা ধরে রাখতে হলে তার কি কি কাজ অব্যাহত রাখা উচিত বলে তুমি মনে করো ক্রেতা ধরে রাখতে হলে তাকে বিপণনের 
কার্যাবলীগুলো সঠিকভাবে পালন করতে হবে তার উপর সব আর একটা বিষয় যেটা যে তাকে আদর্শ বিক্রয়কর্মীকে আদর্শ বিক্রয়কর্মী সবসময় রাখতে হবে আদর্শ বিক্রয়কর্মী বা তার দোকানে যে বিক্রয়কর্মী আছে সেই বিক্রয়কর্মী হাসি খুশি এবং দেখতে শুনতে ভালো সুদর্শন এরকম একজন বিক্রয়কর্মী অবশ্যই রাখতে হবে মানে বিপণনের কাজগুলো সঠিক এবং যথাযথভাবে তার করতে হবে তার মধ্যে হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কাজটা সবসময় চালিয়ে যেতে হবে আর হচ্ছে আরেকটা বিষয় যেটা আদর্শ বিক্রয়কর্মী বা একজন দক্ষ বা অভিজ্ঞ বিক্রয়কর্মীকে সবসময় কাজে লাগাতে হবে তাহলে এই বিষয়টাই তুমি আলোচনা করে লিখে দেবে এরপরে দেখো দুই নম্বর বলেছে আলম সাহেব চা বাগানের মালিক তিনি তার বাগানের উৎপাদিত চা স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করেন তিনি তার বাগানের চা সমগ্র বাংলাদেশে বাজারজাত করতে চান মানে হচ্ছে যে তার উৎপাদিত চা তিনি কি করতে চাচ্ছেন যে তিনি যেহেতু চা বাগানের মালিক তিনি এখন পর্যন্ত সেটা ঢাকা শহর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আছে কিন্তু তিনি চাচ্ছেন যে এটাকে আরও সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে বাজাত করতে যাচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন দেখো পর্যায়তকরণ কী পর্যায়তকরণ কী আমরা বলেছি পর্যায়তকরণ হচ্ছে পণ্যের মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলাকে পর্যায়তকরণ বলা হয় বিভিন্ন ভাগে পণ্যের মান অনুযায়ী রং অনুযায়ী সাইজ অনুযায়ী বিভিন্নভাবে যখন পণ্যকে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাকে পর্যায়তকরণ বলে এরপরে বলেছে যে গুদামজাতকরণ বলতে কি বোঝো গুদামজাতকরণ হচ্ছে গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় এক গুদামজাতকরণ হলো যে এক এক সময়ের পণ্য অন্য সময়ে ব্যবহার করার জন্য যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় তাকে গুদামজাতকরণ বলা হয় এটা হচ্ছে সংজ্ঞা আর গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সময়গত বা কালগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় এভাবে লিখতে হবে আর একটা লাইন প্রথমে লিখতে পারো যে গুদামজাতকরণ বিপণনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ গুদামজাতকরণ বলতে বোঝায় এক সময়ের পণ্যকে অন্য সময়ে ও এক সময়ের পণ্যকে সংরক্ষণ করে অন্য সময়ে ব্যবহার করা করাকে গুদামজাতকরণ বলে গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সময়গত বা কালগত উপযোগ সৃষ্টি হয় জাস্ট এভাবে লিখে দেবে এরপর বলেছে আলম সাহেব তার বাগানে উৎপাদিত চা বাজারজাতকরণে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন বর্ণনা করো আলম সাহেব তার বাগানে উৎপাদিত চা বাজারজাতকরণে কোন পদ্ধতি বলতে এখানে বুঝিয়েছে যে তিনি পরিবহনের মাধ্যমে পরিবহনের কথা বলেছে বা বিপণনের কোন কাজটার কথা বলছে পরিবহনের কথা বলেছেন তিনি খুচরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বা বন্টন প্রণালীর কথা যেটা বলেছে সেক্ষেত্রে বলতে পারো যে তিনি উৎপাদনকারী খুচরা ব্যবসায়ী ভোক্তা এইভাবে তিনি সরবরাহ করেছেন ঠিক আছে তিনি হচ্ছে খুচরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বন্টন প্রণালী অনুসরণ করছে বাজারজাতকরণে কোন পদ্ধতি বলতে এখানে আমি যেটা বললাম সেটাই ঠিক আলম সাহেব হচ্ছে খুচরা ব্যবসায়ের মাধ্যমে পূর্ণ বাজারজাতকরণের প্রণালীটি অনুসরণ করেছে আর বন্টন প্রণালীতে যেসব মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা কাজ করেন তাদের মধ্যে খুচরা ব্যবসায়ী হচ্ছে একজন এই খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে যখন পণ্য বিক্রি করা হয় তখন হচ্ছে বন্টন প্রণয় বন্টন প্রণয়টা থাকে এরকম যে উৎপাদনকারী থেকে উৎপাদনকারী খুচরা ব্যবসায়ী এরপরে হচ্ছে ভোক্তা ঠিক আছে তারপরে তুমি এটা স্টেমের সাথে বা উদ্ভিদ উদ্দীপকের সাথে রিলেট করে লিখে দেবে উৎপাদিত চা সমগ্র বাংলাদেশে বাজারজাত করলে তিনি কি ধরনের সুবিধা পেতে পারেন অবশ্যই তিনি অনেক বেশি সুবিধা মুনাফা অর্জন করতে পারবেন তার প্রতিষ্ঠানের অনেক নাম হবে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন বিপণনের ফলে তার মুনাফা অর্জনের মুনাফা অর্জনের সুযোগটা বেড়ে যাবে অনেক বেশি ভোক্তা তার চা ব্যবহার করতে পারবে তারপর অনেকের কর্মসংস্থান হবে অর্থনৈতিকভাবে একটা দে দেশের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাতেও প্রভাব ফেলবে তাহলে এই হচ্ছে তিনি চা সমগ্র বাংলাদেশে বাজার করলে তিনি এই ধরনের সুবিধা পেতে পারেন 
ঠিক আছে মানে মেইনলি হচ্ছে মুনাফার্জন হবে অনেক বেশি ভোক্তা তার স্থায়ী কাস্টমারে পরিণত স্থায়ী গ্রাহকে পরিণত হবে তার বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং তার কি হবে তার আর্থিক অবস্থার অনেক বেশি উন্নতি হবে এগুলো হচ্ছে ঘ নম্বরের উত্তর এরপরে তিন নম্বরটা দেখো বলেছে জনাব জুয়েল রাজশাহীতে একটি বিশাল আকৃতির আমের বাগান গড়ে তোলেন উৎপাদন মৌসুমে তিনি তার বাগানের আম ঢাকা সহ বড় বড় শহরের পাইকারদের কাছে সরবরাহ করেন কিন্তু এবছর আমের দাম কমে যাওয়ায় তিনি পাঁচ হাজার মন আম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এতে তার দুশ্চিন্তা অনেকটা কমে যায় প্রমিতকরণ কি প্রমিতকরণ আমি প্রমিতকরণ হচ্ছে পণ্যের মান নির্ধারণ করে মূল্য স্থির করাকেই বলা হয় প্রমিতকরণ এরপরে বলেছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা বিক্রয়কর্মীর কোন ধরনের গুণ তীক্ষ্ণ বিক্ণ বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে বিক্রয়কর্মীর মানসিক গুণাবলী একজন বিক্রয়কর্মীকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে কারণ তাকে বিভিন্ন ক্রেতা বা ভুক্তাকে ক্রেতা বা ভোক্তার সাথে সর্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হয় তাই একজন ক্রেতা বা ভোক্তার মন বোঝার জন্য বা তার মানসিকতা বোঝার জন্য যে একজন ক্রেতা বা একজন ভোক্তা কি ভাবছেন একজন তার ভোক্তার যে মানসিকতা ভোক্তার যে মনের ভেতরে কি আছে তার রুচিবোধ তার চাহিদা এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য অবশ্যই একজন বিক্রয়কর্মী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে হবে এটা মানসিক গুণা বলে এরপরে গণম্বরে বলেছে উদ্দীপকে প্রাথমিক পর্যায়ের কোন কাজের কথা বলা হয়েছে প্রাথমিক উদ্দীপকে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবহনে বিপণনে পরিবহনের কাজের কথা বলা হয়েছে কারণ তিনি কি করেছেন তিনি বলেছেন যে তিনি ঢাকা শহরে বড় বড় বা ঢাকা সহ বড় বড় শহরে পাইকারদের কাছে সরবরাহ করেন তাহলে তুমি যখন রাজশাহী রাম ঢাকা সহ আরও বড় বড় শহরে তুমি সরবরাহ করতে যাবে তখন অবশ্যই তোমার কোন কাজটা করতে হবে বিপণনের অবশ্যই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে বা পরিবহন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পরিবহন হচ্ছে বিপণনের একটি অন্যতম কাজ যার মাধ্যমে কি করা হয় এক স্থান থেকে পণ্য অন্য স্থানে সরবরাহ করা হয় পরিবহন কি করছে পরিবহন স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে পরিবহনের যে ব্যাখ্যাটা আছে তোমাদের কার্যাবলীর ভেতরে সেটা এখানে উদ্দীপকের সাথে রিলেট করে লিখতে হবে লিখে দেবে এরপরে বলেছে ঘ নম্বরে জনাব জুয়েলের দুশ্চিন্তা কমাতে সহায়তাকারী বিপণন কাজটি বিশ্লেষণ করো দুশ্চিন্তা কেন কমেছিল দুশ্চিন্তা কমেছিল এই কারণে যে তার এবছর আমের দাম কমে গিয়েছে তাই তিনি কি করলেন যে পাঁচ হাজার মন আম সংরক্ষণ করলেন যাতে পরবর্তীতে যখন আবার আমের দাম বাড়বে তখন তিনি ওই বেশি দামে আমটা বিক্রি করতে পারেন তাহলে এই যে সংরক্ষণ করা এই সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে গুদামজাতকরণ এবং এই গুদামজাতকরণের ব্যাখ্যা তোমাদের বইয়ের যে কার্যাবলী আছে সেখানে আছে ওই ব্যাখ্যাটাই তোমরা লিখবে লিখে এটাকে উদ্দীপকের সাথে একত্রিত করবে যে গুদামজাতকরণ হচ্ছে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক সময়ের পণ্য অন্য সময় ব্যবহার করা যায় তাকে গুদামজাতকরণ বলে বলা হয় এর ফলে এক সময়ের পণ্য অন্য সময় সংরক্ষণ করে রাখা যায় অন্য সময় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ সংরক্ষণ করে রাখা যায় গুদামজাতকরণ পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে এবং এটি বিপণনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ তাহলে এইভাবে করে এরপরে তুমি উদ্দীপকের সাথে রিলেট করবে করে লিখে দেবে তাহলে এই হলো তোমাদের বিপণন চ্যাপ্টার বিপণন চ্যাপ্টার থেকে এ ধরনের কোশ্চেনই আসে বাসার হোমওয়ার্ক থাকবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো রেডি করে ফেলা ঠিক আছে তোমরা ভিডিও যখন দেখবে বইটা সাথে নিয়ে বসবে তারপর কোশ্চেনগুলো দেখবে দেখে এগুলো রেডি করবে ঠিক আছে তো ভালো থেকো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার আমার কথা হবে